Atentos que hoy en el canal traigo para mí el que es el mejor móvil que yo hasta ahora he probado por parte de Xiaomi, una auténtica bestia, potencia, diseño que a nadie dije diferente y además una cámara que es una salvajada. Si quieres conocer qué tal es el Xiaomi 12S Ultra, solo tienes que quedarte porque comenzamos. Ya sabes que en el canal tienes el unboxing e impresiones. Sí, por ahí arriba tienes el vídeo de este Xiaomi 12S Ultra para que lo puedas revivir. Y también sabrás que este móvil se confirmó, parece ser, aunque siendo Xiaomi, pues te lo tienes que creer a medias, de que no habrá versión global, versión china en inglés y en chino y sin Play Store, aunque desde Trading Sense, donde lo traje yo, pues me llegó con Play Store instalada. Igualmente se puede instalar fácilmente y con el inglés me ha apañado, solo que pues tienes que tener en cuenta eso y todos los problemas que podemos tener también al tener una versión china con algunas aplicaciones que usamos en el día a día que te comentaré durante todo este vídeo. Lo primero es el diseño, que yo personalmente tenía mis dudas con este color, pero me ha encantado. Un verde que también parece grisáceo aquí en la cámara, o al menos me da la sensación. Esta chapita también en metal, rectangular o cuadrada, con líneas redondeadas. Y luego ese, ese camarón, ¿no? Esa cámara circular que no deja a nadie indiferente, que por cierto, el recubrimiento de ese circular que lleva la cámara es en oro, según me confirmaron, o sea que también lo puedes vender y sacar ahí unos cuantos céntimos. Pero tenemos unas cámaras espectaculares, también firmadas por Leica, que van a cumplir muy bien y están a la altura quizá de los grandes móviles. Intentar hacer una comparativa con los buenos móviles de este año en gama premium como el S22 Ultra, más adelante aquí en el canal. Pero en este vídeo me quiero dedicar simplemente a la review, no a review de cámaras. Para eso haré un segundo vídeo porque tiene tantos modos, tantos efectos, tantas cosas que me gusta mostrarlo más aparte. Y quizá en este vídeo pues me voy a tirar 20 o 30 minutos solo hablando de todas las opciones que trae estas cámaras de Leica. El sensor principal, ya sabéis, de una pulgada, 50 megapíxeles, el de Sony, el IMX. 989, un angular de 128 grados de 48 megapíxeles y luego un telefoto de 48 para tener un zoom óptico de 5 aumentos y un zoom digital máximo de 120 aumentos. También tenemos aquí, por supuesto, estabilizador óptico. La frontal en este caso es de 32 megapíxeles que está perforada justamente en el centro de esta pantalla curva. Pero como digo, lo quiero hacer más en profundidad en un siguiente vídeo. Seguro que habéis visto por aquí ya alguna fotografía, alguna muestra, pero. Si quieres verla en profundidad, ver qué tal se comporta, cuáles son sus puntos fuertes, los flojos, con cuál móvil se puede comparar, con el X80 Pro, con el S22 Ultra de Samsung, pues solo tendrás que suscribirte al canal, activar la campanita y esperar esa review de cámara y también más adelante intentaré compararlo a ver si puedo traerlo de nuevo el S22 Ultra de Samsung para probar pues seguramente dos de las mejores cámaras que tenemos actualmente en Android. No te lo pierdas. Y en cuanto al diseño, pues lo que decía, que tenía mis dudas con este color verde y también con el marco dorado que es muy chino, pero la verdad es que es súper bonito. Y luego ese apartado en oro de la cámara con ese módulo también de cámaras un poco peculiar en la parte derecha, ese marco metálico, el botón de subir y bajar el volumen, encendido, premium, lo agarres por donde lo agarres, se nota muy bien ensamblado. En la parte de arriba, Harman Cardon aparece por ahí con un sensor infrarrojos, uno de los dos altavoces y en la parte de abajo el otro altavoz, el USB-C, el micrófono y también la bandeja para poner dos SIM con 5G. Aparte de esta terminación de aluminio, cuero, también tenemos IP68 y las dimensiones, un trasto para muchos, pero ahora te comentaré una cosita, 163 de alto, 75 de ancho y justo donde no pilla la cámara, porque si pillo la cámara es una barbaridad, 9.3 milímetros con un peso, cuidado, de 227 gramos y la funda que va a incluir en la caja, si la añadimos, pues casi un cuarto de kilo. Lo que decía el diseño en cuanto a dimensiones, que cada día que pasa, pues me acostumbraba más y lo notaba como más ligero, pero claro, luego agarras otro móvil más compacto, más liviano y dices, pues vaya diferencia. Es un tocho, sí que es verdad, pero a mí me ha gustado mucho, lo he dado cómodo. Sí que es verdad que cuando llevas un pantalón corto y el bolsillo no es muy profundo, se queda medio móvil fuera y además también pues lo que es la cámara se inclina un poquito cuando tienes aquí como que se va para abajo porque la cámara pesa bastante y sale mucho del chasis. Pero me ha gustado lo premium, lo bien ensamblado, aluminio, ese cuero vegano con este toque tan particular y líneas redondeadas por la parte frontal y la parte trasera. En la parte frontal nos encontramos en la cámara lo que es el desbloque facial que funciona bastante rápido, prácticamente instantáneo, de día funciona muy ágil, 
muy veloz y ahí también nos encontramos incluso al desbloquear el Always On Display y más abajo nos encontramos no tan abajo como otros el lector de huellas que también tiene una vibración cuando pulsas para que no te sabe que ha desbloqueado que tengo que decir que funciona muy rápido también muy ágil otro de los puntos con los que vas a disfrutar creo yo es la pantalla AMOLED de 6,73 pulgadas curvada yo en lo particular en lo personal prefiero una pantalla plana sí que luego pues cuando pones un fondo en color clarito notas ahí en el cuando lo pones de lado ese sombreado vertical grisáceo verdoso que es típico en paneles AMOLED que son curvados pero por lo demás este gigantesco panel AMOLED E5 con resolución Quad HD Plus un buen gama premium, este radio 20 noveno súper gigantesco, 120 Hz de frecuencia en pantalla y 240 Hz para el muestreo táctil, que lógicamente pues la frecuencia en pantalla se va a adaptar en todo momento, depende de lo que hagas en qué aplicación, con este panel LTPO 2.0 y esta resolución 3200 x 1440 y 522 píxeles por pulgada. Tenemos 1000 nits que pueden llegar incluso hasta 1500 nits de picos máximos, una pantalla Súper luminosa, también el brillo automático se regula perfectamente. No es la más luminosa porque creo que el S22 Ultra llegaba hasta 1750 o algo así, aunque tampoco tiene nada que envidiar, creo yo, a esos nits. La verdad que funciona muy bien. Ángulo de visión, color, colores vivos, negros, los blancos que no, no azulean demasiado respecto a otros móviles que he probado aquí en el canal. Y lo que quería decir, aparte de todo eso de los colores que se pueden regular, también puedes cambiar la resolución en Full HD o en Quad HD, al igual que los hercios, 120 o 60, para que te aguante más la batería, es el tema del táctil, que funciona muy ágil, pero en lo personal, y esto me ha ocurrido con muchos móviles, cuando le pones los gestos para aprovechar la pantalla al máximo, pues el táctil va como algo más lento. Pero si le pones los botones virtuales, va mucho más ágil y te deja una mejor experiencia. Ya no sé si será por la ROM china o por lo que será, pero ya os digo, esto me ha ocurrido en otros muchos móviles. La pantalla es un pantallón HD Red Plus, 10 bits, Corning y la Glass Victus y también deciros que lleva un pequeño protector de pantalla que cubre toda la pantalla, gracias a Dios, porque tengo algún que otro micro arañazo que lógicamente está en ese protector y no en la pantalla porque si no me daría un infarto. Por comentar algo más, tenemos el White Line L1 y esto qué es? Pues básicamente para que aproveches tus aplicaciones de Netflix, Amazon Prime y las puedes ver tus series en alta calidad en 1080. Otros puntos importantes que acompaña la pantalla es un buen audio, doble altavoz, estéreo, Harman Cardon firmado, ese sonido con matices, no es plano, no distorsiona, un sonido alto, contundente, eh, tiene pues matices para que puedas disfrutar de tu música y la verdad que es unos puntos, uno de los atractivos de este móvil, la verdad que suena también muy alto, Incluso he oído pues, eh, algunos eh, audios, algunas llamadas con el altavoz y me ha resultado bastante alto. ¿eh? Pero bueno, aquí os dejo una prueba, una canción sin copyright. Tiene una vibración incluso en la parte posterior. Buena cadera. En cuanto al hardware, ni qué decir tiene que tenemos lo más potente de Qualcomm con ese Snapdragon 8 Plus Gen 1. Una auténtica barbaridad, una auténtica salvajada. Y sí que en este he notado algo menos de calentamiento respecto al Snapdragon 8 Gen 1, en la versión normal, la No Plus, por así decirlo. Aquí también un tema importante, le he dado un uso así intenso, quizá pues tres cuartos de hora jugando al Jensen Impact con todo al máximo. Y no he notado calentamientos excesivos en su parte posterior, cosa que también es de agradecer. En este caso yo tengo la versión de 8 GB DDR5 y 257 de memoria interna, pero hay versiones superiores de 12 GB de RAM, 512 de memoria interna, UFS 3.1, que sepas también que no se puede extender por micro SD. Todo esto en Antutu suma más de un millón de puntos, como veis. Es una auténtica bala, es uno de los móviles más potentes. Lo dicho, he probado juegos al máximo nivel de gráficos, el Jensen Impact, el Asphalt 9, incluso he probado el mando de Xiaomi que tengo por aquí, que habéis visto durante todo el vídeo con este doble plano, que lo puedes conectar por Bluetooth y puedes tener una mejor experiencia jugando al Asphalt 9, a todos los juegos que, que puedes tener ahí en tu memoria interna. Y es una auténtica gozada, los tiempos de carga, las transiciones, abrir muchas cosas en la multitarea, la, la velocidad es muy muy buena y los gente aquí no se le puede poner prácticamente ningún pero. En conectividad tenemos GPS, GPS, GLONASS, Galileo, bien, ningún problema. También tenemos el Wi-Fi dual, buen alcance, buena cobertura, buena señal, el Bluetooth 5.2. Y también tenemos el infrarrojos para poder controlar alguna cosa como el aire acondicionado, la televisión de varias marcas y el NFC que funciona también correctamente. Y no tenemos, por ejemplo, el Jack 3.5 que es una cosa que a mucha gente le gustará tener. Aquí no está. Y fíjate tú que este punto me lo esperaba mucho peor y dirás ¿por qué? 
por la pantalla grande, la resolución y esta batería de 4860 mAh, pues digo, bueno, a lo mejor va a estar justa. Y me ha sorprendido, pero vamos, a las mil maravillas, un grandísimo resultado. Y además tenemos también carga inalámbrica de 50 vatios y carga inalámbrica inversa. Se carga 100% por cable en 41 minutos y con la carga inalámbrica, si lo quieres así, en 52 al 100%. Aquí iréis viendo las capturas, tengo que deciros que me ha dado resultados diferentes porque todos los días no tenía el mismo uso, tened en cuenta que he vivido muchos días en la playa y también el otro día he estado en casa, alternado entre 4G y el Wi-Fi, cuando estaba en la playa simplemente con el 4G, el rendimiento era más alto, también usaba mucho el GPS y por ejemplo en 4HD Plus y 120 Hz el primer ciclo de carga me dio muy poco, 4 horas y media, pero en los siguientes, cuidado, 6 horas un día, 7 horas otro día... Y dos días que estuve fuera con el 4G, 5 horas 20 minutos, 5 horas y media otro día. Luego lo bajé también a Full HD y con la frecuencia en pantalla automática y me aguantó pues unas 6 horas y media, 7, ya os digo, estoy muchos días con el 4G en la playa, incluso 5 horas y media. Hay que tener en cuenta también que estuve siempre con el modo oscuro, el brillo automático y también con el Always On Display y casi nunca, salvo el primer día, me bajó de las 5 horas y media aunque lo pusiera en Full HD o en 4 HD, o sea que una batería que cumple mucho y sí que es verdad que no es de 120 vatios ni de 100 vatios, pero con 67 vatios que el cargador va a incluir la caja y también el adaptador porque este es de toma americana, pues se carga bastante rápido la batería, unos puntos que más me gustó. Y lo que no me gusta tanto pues es el software, no porque sea la versión china, que bueno, puede estar en multilenguaje, aunque creo que también están trabajando ya en la ROM global o la, la ROM multilenguaje desde miwi.es, si no me equivoco. Aquí tenemos los widgets, bueno, tenemos las aplicaciones en carpetas, pues añadir cualquier cosa y no trae Play Store, como dije antes, aunque yo tengo la Play Store porque se puede instalar fácilmente, las aplicaciones de Google, ningún problema. Y luego la versión de software, que aquí tengo My Device, que es la versión de miwi 13.0.4, con esta versión de 2.56 y también la RAM que se puede Puede extender 3 GB de manera virtual, entonces tendremos hasta 11 GB para esta versión del Xiaomi 12S Ultra. Aquí tenemos la cámara, la frontal, también todas las especificaciones de este terminal, con ese Snapdragon Plus 8 Plus Gen 1. Lo que quería decir, más allá de MIUI 13, que la conocemos más que de sobra, que viene en inglés, pero bueno, te puedes apañar perfectamente, es algún pequeño problema en el día a día, como he dicho, de aplicaciones. Por ejemplo, cuando yo subía la captura de pantalla para poder desbloquear y acceder a mi cuenta de Revolut, pues me ponía error y lo probé con otro móvil y sí me dejaba perfectamente, o sea que ese por el sistema o por lo que fuera, o sea que en alguna aplicación de seguridad para subir alguna fotografía, pues quizá te dé algún error como a mí en mi caso en Revolut. Otra cosa que ya sí que me jode un poquito más es si quieres subir una historia a Instagram en vídeo, pero ya lo tienes guardado en la memoria interna como es el caso, así se queda, difuminado, no lo puedes subir, fotografía no hay ningún problema, sí la puedes subir tranquilamente, esta se queda bien, y lo que tendrás que hacer pues es lógicamente usar la historia directamente así y sí que se subirá. Pero si quieres subir un vídeo en forma de historia a Instagram que tengas guardado en tu memoria interna, pues se va a quedar borroso. Y lo he probado con el wifi, formateándolo, de todas las formas y me he sido incapaz. Otra pequeña cosa, el tema de notificaciones, que aquí veis que tengo 48 mensajes de WhatsApp, uno de Telegram... Y a veces, pues, no notifica. Es decir, que abres la aplicación y te saltan, pues, tres o cuatro de golpe, o el Gmail o el Hotmail, y las tienes que ver así cuando abres la aplicación. No siempre me ocurre esto, pero que también lo recalco aquí. Otra cosita relacionada con eso, con el WhatsApp, por ejemplo, es que también esto ha ocurrido en algún móvil de Xiaomi, que los contactos aparece con su nombre, pero a lo mejor a los cinco segundos aparece el número de teléfono, no aparece el nombre, y luego vuelve a aparecer. Va y viene, le he intentado poner los contactos de la memoria interna, el así, en el correo, y al final pues ocurre lo mismo. Bueno, pues otra cosita a tener en cuenta que en WhatsApp, al menos a mí, pues los contactos, no sé si habrá solución para esto, a lo mejor sí, no la sé, pues me puedes dejar los comentarios, pero sale el nombre a veces y otras veces sale directamente el número de teléfono. Tampoco es algo que me preocupe mucho porque también le vas a refrescar y vuelve a aparecer el nombre de esa persona que si quieres guardar ya sea en Gmail o en la tarjeta SIM. Otra cosita más, esto ya a nivel de hardware quizá, es que no tenemos sensor de proximidad, que por ejemplo voy a hacer aquí el test en directo, que como veis aquí debería apagarse la pantalla, bueno, ponerse en verde o al ponerlo también en la mesa, que si pusiera la mano encima, pues si esto tuviera sensor de proximidad físico, pues se debería poner la pantalla en verde. Sí que es verdad que al igual que dije con el Xiaomi 12, que tienes por aquí arriba la review, 
no he tenido problema ni en audios de Telegram, ni en WhatsApp, ni en llamadas, y que en otros móviles a lo mejor oías un audio acostado en la cama y se apaga la pantalla y no podías acceder a la pantalla hasta que no terminaba el audio. Aquí, en este sentido, no he tenido problema con el sensor de proximidad, pero físico no está. Y ya una última cosa que también me jode bastante, al igual que lo de Instagram, es que al, al intentar acceder a tu cuenta, no sé, de Amazon, del banco, cualquier cuenta que necesites poner el password que no sea vinculada con Gmail, pues cuando se abre el teclado nativo de Xiaomi, aunque tú tengas puesto uno, ya sea el de, el de Google o el que uso yo, que es el de Microsoft, el SwiftKey, pues se pone, se superpone el de Xiaomi como más seguro en principio. Y a veces, pues esto crea algún tipo de incompatibilidad que al poner la contraseña, el mail no ocurre nada, pero cuando pones la contraseña, el teclado como que se traba, aparece o no aparece, desaparece y tienes que restablecerlo, volver a, a iniciar la aplicación o la página web y es un poquito jodido. A veces incluso tengo que irme directamente al ordenador a abrir mi sesión de la aplicación que fuera, ya sea el banco o cualquier otra. No siempre pasa, como he dicho, pero cuando pasa, la verdad que cuesta incluso poner la contraseña porque se pone ese teclado de Xiaomi que desaparece y al final es un poquito lío. Estos han sido los pequeños problemas que he tenido estos días de uso personal este Xiaomi 12S Ultra con la versión china. En mi caso personal puedo aguantar todo esto, pero también ten en cuenta que esta versión china pues trae estas pequeñas incompatibilidades aunque, oye, cuando pueda tener, si es que puedo tener una versión multilinguaje de este móvil, la traeré también, por supuesto, en el canal, ya que este móvil, como he dicho antes, es mío. Bueno, tenemos los ajustes típicos, como veis, todo en inglés. Bueno, y también otra cosa, que a veces, bueno, a veces no, casi siempre, la aplicación que te bajes, el Wallapop, el Facebook, de forma preestablecida, se pone en inglés la mayoría de veces. Tienes que ir a elegir tú los ajustes, el idioma español o el que tú quieras, aunque hay alguna aplicación que no te da opción a elegir el, eh, el idioma, también ten en cuenta eso. Y termino con mi opinión personal. Y si me dices, oye Raúl, sin haberlo probado, sin haberlo comparado todavía, ¿crees que este Xiaomi 12S Ultra es mejor a nivel fotográfico respecto al Samsung S22 Ultra? Te diría que están ahí, ahí, pero que el Samsung sigue estando todavía un pequeño escalón por encima, aunque lo compararé y ahí en ese futuro vídeo, dentro de 3, 4 semanas, no lo sé cuándo pueda hacerlo, pues veremos a ver quién es el auténtico rey en cámara en cuanto a Android se refiere. Este móvil, esta versión que tengo yo, lo dije antes, cuesta en Trading Shenzhen unos 1.120 euros. En mi caso personal me vino sin ningún tipo de aduana, me vino en unas 2-3 semanas, sin ningún problema, pero ya sabéis todo lo bueno y lo malo de este Xiaomi 12S Ultra que ya os adelanto que me lo quedo de forma personal junto con el Google Pixel 6 Pro, que incluso a lo mejor hago una comparativa a nivel fotográfico, que ahí sí que el Pixel quizá esté por detrás, una auténtica maravilla. Ojalá no se confirme lo confirmado y venga de manera internacional, aunque imagino que el precio sería también alrededor de 1.300, 1.400 euros para el resto del mundo, un precio casi casi prohibitivo. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si quieres, ya sabes que me puedes dejar algún like, que es siempre bienvenido. Y no olvides que en unos días tendrás la review a fondo de las cámaras de este Xiaomi 12S Ultra. Yo me despido. Hasta el próximo. Hasta luego.